Hey everyone, I just came back from a Japanese market. 20% off. Where can you get quality sushi for 20% off? This is a salmon nigiri seared. We got the spicy poke Hawaiian bowl or yeah, tray for 20% off as well. And this is the crunchy roll, also 20% off. Các bạn ở đâu kiếm được 20% off mà được ăn sushi? Chỉ có chợ Nhật này thôi. Mình mình phải đi 6 giờ, khoảng 6 giờ trở lên mới có nhé. Bây giờ mình ăn thử cho các bạn coi. So first I'm gonna try the seared salmon. Mm. Mm, mm, mm. Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. Mềm, tươi, tay cho mẹ, rất là ngon. Fresh, melt in your mouth, really good. And I'm gonna try the poke next. Just got part of it. This is just the imitation crab part. Mm, like any other imitation crab. Seaweed salad in the bowl. I'm gonna get this with the tuna. And a bowl. Mm. For a market quality, like a grocery store, it's pretty good. This really beats like your Albertsons or Ralph's or Vons. This does not compare. Because this is an authentic Japanese market that makes sushi every day. I'm gonna try another piece. This is a salmon in the poke mixed with the, the spicy sauce that you would normally get. Mm. Mm -mm -mm. A little rice. Mm -mm -mm. Okay, I'm trying the last one, which is the crunch roll. This one has the shrimp, your regular tempura shrimp, with some eel sauce, I call it. Okay. Mm -mm. Look at all that. Salmon roll and the crab nigiri, bluefin tuna bowl, sashimi, eh? Yeah, salmon sushi. Ooh, this is good. This is like seared salmon, right? Yeah, seared salmon. No, I don't want to. California roll. Alaska roll. Spicy. Double, uh, double volcano. Double volcano. Want to try it? Oh, no. No, I don't want this. Oh, look. Crunch roll. Twenty 
20% off, finally. They have a section for the cooked stuff. So earlier I had, I passed by the sushi aisle. This is more of the cooked stuff. Takoyaki, udon, tempura, chicken bowl. I think I went a little late today because when you go earlier, they have more selections. And then if we wait a little bit later, there's like they usually mark it down to 20%. All these Japanese cakes, cream puffs, I love. Ooh, I love the matcha one and the regular one. So, yeah. All these cakes. Sandwiches. These sandwiches are actually pretty good. I've tried it before. More cheesecake. Oh, they have mochi here, or they call it daifuku. Pretty popular. So now we're at the Japanese snacks aisle. They have everything. Các bạn bữa nay mình đi chợ Nhật á. Ở đây là nó có toàn bộ cái bằng là đồ ăn Nhật là đầy đủ. Đồ ăn Nhật, đồ ăn chơi, đồ ăn thiệt, đầy đủ hết. So I'm at the Japanese market today, technically it's Tokyo Central, Tokyo Central, excuse me. And they have every single Japanese snacks you can find. But not everything, because I've, I've been looking for like this particular Japanese snack I only found in Hawaii at one of their um, brother market or sister market. Marukai is related to Tokyo Central, by the way. And they have one in Hawaii, and I couldn't find that snack this time. Tất nhiên là nó cũng có đồ Hawaii. Of course, they don't have Hawaii stuff here, because in Hawaii they have a bunch of Japanese stuff, right? More snacks and candy. My goodness, I think if you take a child here, they will probably scream. Rồi coi là các bạn đủ thứ kẹo của Nhật luôn. Chắc dẫn mấy đứa trẻ em đi đây nó khoái lắm. Đó. Chắc sẽ ăn tới súng răng gì đó. Mình thì không có thích ăn kẹo gì mấy, nhưng mà cho các bạn coi thôi ha. I don't really like candy or sweets that much, but I um, just want to show everybody. I mean, when I was younger, I used to love these gummy ones. And this, the kiwi is my favorite, and there's another one called muscat, I believe. So this line of gummy is my favorite when I was a child. I still eat it once in a while, but I'm not really a candy girl. Here and now. Các bạn nếu mà có trẻ em mà thích ăn kẹo dẻo á, là cái hiệu này là mình rất là rất là recommend nha. Mình ăn từ nhỏ tới lớn luôn á, nhất là cái mùi cái mùi này nè. Cái mùi này là cái mùi kiwi này là mình ăn từ nhỏ tới lớn luôn á. Nhưng mà bây giờ nó có watermelon, mình chưa có thử. You I haven't tried the watermelon one, but I'm I'm not gonna buy it though. Other candy and stuff. More candy. I think this is the gum section. Love the packaging. Trời, đồ Nhật nó rất là dễ thương. Đồ Nhật với đồ Hàn Quốc nó coi nó package rất là dễ thương. Vậy nó dụ được mấy người, mấy đứa trẻ em hay thiệt không? Coi nè, coi nè. Mình mê nữa nè. Đó, giống như kỳ trước mình nói là mình không có ngu nữa. Nhưng mà hồi xưa mình nhỏ đó, thích Hello Kitty lắm. Coi nè, kẹo, bánh gì Hello Kitty mình mua hết luôn. Mà bây giờ mình đâu có ăn đâu. Mình mua về mình cũng không có ăn tại mình không có thích ăn ngọt quá. 
This is the crackers aisle. Obviously, it's not just Japanese crackers. Um, but you do find some Japanese stuff here in the crackers aisle. I haven't tried everything, but if you ever tried it, let me know. Oh, of course, everyone everyone knows this Meiji brand for their chocolate, right? I love it, but again, I don't really have a sweet tooth for candy. I have snack tooth, if you can call it. I'll eat, like, crackers and stuff. So, um, one of my favorite crackers is this brand. It's the, I think it's the coffee flavor, not this flavor. Yeah. Các bạn mà thích ăn bánh với uống cà phê á, là mình thích cái hiệu này nè, quar, uh, cái bánh quadratini á, như nó của Ý á, mà mình loại cái mùi mình thích ăn là mùi cà phê. Và nhiều bữa nay nó không có, oh, oh no, nó còn dark chocolate thôi nè. Dark chocolate, nhưng mà nó có mùi, mùi cà phê còn ngon hơn cái này nữa. Nhưng mà rất là quá cầm nên cái bánh này, nó hơi sốt sốt, nó béo béo, rất là ngon. Alright, this is, I think, Snacker's favorite aisle. All the potato chips. All the Japanese potato chips. <laughs> Các bạn mình tới cái chỗ này là cái cái hàng này kêu bằng là mấy người ăn hàng là thích rất là thích nè. Các loại mà 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 bánh phồng, bánh tôm, bánh khoai tây gì nè. Các loại chip á. Mà hồi xưa cũng thích ăn lắm bây giờ hơi ngán nên sao đó. Nếu mà muốn recommend á là hồi xưa là mình thích ăn cái loại này nè, nó làm giống như khoai tây mà French fry, fries á. Okay. If I do eat it, I used to eat like ones that look like fries because the flavoring is really, really good. Another one I used to like is called Hokkaido butter, um, but I haven't been able to find it for a long, 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 long time. Again, I found it, I think the last time I found it was either in Hawaii or another Japanese market further away. Các bạn mình thích ăn á, có một kỳ mình thích ăn là cái loại mà cái khoai tây nó để là làm bằng cái mùi là bơ bơ với uh, mật ong rất là ngon mà bây giờ mình không có kiếm được ở đâu hết á. More, well you already know the shrimp chips. And this is, see they have Doritos but it's the Japanese version flavors. So if you ever want to get exotic and try it. Um, I have this at home, I haven't tried this yet. Mình có này ở nhà mình chưa thử nè, bữa nào mình thử mình cho các bạn coi. Nè, lại, lại hắn lên nè. Lại con nhỏ này nữa nè. Look, Hello Kitty Chips. I used to buy it. I won't buy it anymore. Lại nha, con nhỏ này nữa nè. Thấy chưa? Mình đâu có ngu nữa đâu. Hồi xưa đâu mình thấy đây là mình mua liền. And then Irvins. This is pretty popular if, if you're in the 626 or Asian area. Um, the salted, you know, salmon skin. There was like a trend during COVID. That was hard to find. Well, it's not hard to find anymore. Ai mà thích ăn cái này là biết ha, cái này hồi, hồi trong dịch mà khó kiếm mà bây giờ coi là tràn đầy mà mình cũng thích ăn, mình thấy nó hơi mặn nha các bạn. Nếu ai thích ăn thì có ở đây cũng có nè. Thật sự là cái cái chợ này cái bằng là nó có đồ hàng hàng nhiều nhất đó. Trong các chợ mà Á Châu mình đi, chợ Nhật này nó có nhiều nhất. In all the Asian markets I go to, I think the, this Japanese market particularly has the most snacks for, you know, people like me who loves to munch. So my favorite, so I'm in like, kind of like the crackers, peanuts, and other aisle, I would say, rice crackers. My favorite is this one, because it has almond and cheese, so it's a mixture. Like, I think one of the flavor is toasted, one flavor is like coffee flavor. This is my favorite. When I discovered it in, in Hawaii, oh my gosh, and I didn't have it here in California, I brought it home in my luggage. Các bạn, nếu mà muốn ăn bánh gạo mà của Nhật mà ngon, nó kiếm cái này nè. Hồi xưa mình kiếm ở bên, mình phải đi Hawaii, mình ăn thử một lần, cái mình nói ngon quá mà ở Cali chưa có là mình rến về mấy chục bịch luôn. Bây giờ nó có, mà cái cái này, bây giờ nó có nhưng mà nó chỉ có ba loại thôi. Lúc cái mình ăn ở Hawaii là nó một loại mix hết. Nhưng mà rất là recommend ăn cái này, cái này rất là ngon luôn. Cái này nó có cheese với hạt um, almond á, hạt hành nhân á, rất là ngon. More rice cracker stuff, nori and rice cracker seaweed. More rice cracker stuff, bunch of rice cracker stuff. If you ever get adventurous, try it and let me know. Oh, look, see the brand I was telling you, they have one just for cheese almond because this is the 
one of the popular um, flavor này cái loại hồi nãy mình nói đó nó có một cái là chỉ nó bán không thấy không chỉ không phải sorry chỉ chỉ một loại đó không phải mix xuống cái kia tại cái thêm mùi này là ngon nhất nha ờ, quên nói giá nó ba đồng anh chín anh nhìn ra ba đồng anh so the pricing I forgot to keep I forgot to keep telling you guys is three thirty nine for this bag so that's not bad more rice crackers mixture rice crackers Oh, I got I got suko. Nữa nè nó nè nè thấy chưa? Con nhỏ này cứ theo mình hoài. Look, it's Hello Kitty again. She follows me everywhere. I literally used to fall for all of this. Whenever I see her picture on any of the snacks or anything, I I, I would tell my mom I'm gonna get it. And then she goes, Are you gonna eat it? No, but I want it. And I'll get it. I won't finish it. So <laughs> I'm not gonna fall for that trap anymore. <laughs> This is a little adventurous for anyone who likes like squid snacks, dry squid snacks, um, snacks, excuse me. They have a lot of this over here too. Um, my favorite brand is this one, the, I think it's called Shirakiku. And my husband and I, we love the hot smoked version, okay? Don't get the hot one because the hot one is just, you literally just taste chili. And the regular one is just a bit, it's just a bit sweet because it's plain. So we like the hot smoked, but if you can't eat spicy flavors, then just get the smoked. Okay, it's just as good, just not spicy. Highly recommend if you want to try squid snacks. Các bạn mà thích ăn mực á, khô mực á, vô đây, vô đây mua nè. Cái tiệm nhật này nó có rất nhiều khô mực luôn mà các loại khô mực luôn, rất là ngon. À, nếu mà thích cay á, mà thích nó khói khói là mua cái loại này đừng có mua cái loại cay không nó không có ngon đâu loại cay không chỉ một mùi ớt thôi cái loại này nè nó vừa khói mà nó vừa là có cái mùi mà giống như mà nó nó sấy barbecue vậy đó rất là ngon luôn kính thưa nè các loại khô mực các loại khô cá có một kỳ nó có gì cua không không sao phải cua không nó kêu ăn nhiều quá này They used to have like these mini crabs, um, dried snack too. Okay, I bet you've never seen this. This is scallop in snack version, and they only use they only have it in Japan, and they have it here. It's a bit expensive because it's twelve ninety nine a bag, but I'm telling you, it is so good. Okay, because it's they cook it, they grill it, they season it, and you eat it like a snack. You put it in your mouth. Các bạn chắc chắc chưa biết là tắc Việt Nam cũng không có, chỉ có Nhật với bên đây có thôi, nó nhập qua được Cali nè. Là nó làm mấy con cái con gì? Scallop là gì? Không phải, scallop á, tai chỉ á, uh, sò đẹp của Nhật ha. Người ta sấy khô, người ta nướng rồi sấy khô, bỏ nem vô mình ăn giống như ăn chơi thôi. Ở đâu mà có? Ở đâu mà có? Chỉ có Nhật mới có mà bây giờ nó nhập qua đây nè, 12 đồng 99 một bực mình cũng rất là thích ăn luôn á nhưng mà có mình mình ăn là thời gian mình không có mua ăn không có nổi and then they have like the hot deli section if you go during lunchtime there's a lot more stuff but here's all the left see they start marking it 20% because this is like from earlier and they don't want to have it overnight so whatever you like you kind of pick up the wagyu skewers are actually pretty good Pork ribs I haven't tried. Turning out the interesting one thing I want to share. So if you go earlier, they have like all these selections and you would pick up a to-go box, right? And it's by pound. So you can get a mixture of all this food that they have on the sign for $10.99 a pound. As long as you can fill up that box for that pound, you get it. So it's usually during lunchtime that they have all that. So of course, at a Japanese market, you can't go wrong with their beef cuts, right? Or their meat, because Japan grades meat are the best. So they label these as Kobe or Wagyu Kobe. Um, but to be honest, I've learned that no one can really call it Wagyu or Kobe without a certification. But I think what they're trying to tell you with these, this is really, really tender. And I can attest to that because time to time when I come here, they give me samples. It's really good. 
sau so, các bạn mình đi chợ nhật cái đương nhiên là mình phải coi cái thịt bò nó ha tại thịt bò nhật là luôn luôn là rất là ngon nhất nó để là khô bề style là giống như là nó 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 mềm giống như mình ăn cái loại uh, wagyu cao cấp vậy thực sự là nó kiểu nó để là us wagyu chứ thực sự là mình mình tìm hiểu được là wagyu chỉ có thể xài cái từ wagyu là nếu mà nó có cái bằng khen á là nó certify là thịt là wagyu a5 nó mới kêu được nhưng mà thì chợ thì nó để như vậy là cho mình ăn giống như mình biết là nó rất là mềm cái khách nó rất là ngon ừ. thấy không thấy cái khách nó không nó giống như một một cái marble một cái hỗn gạch vậy đó rất là đầy đủ và rất là ngon nha so when you see it's marbleized like this of course there's a good portion of fat and uh, meat so when you cook it on this the your skillet or wok or whatever or pan you don't need oil with it so of course at a Japanese restaurant I mean sorry at a Japanese market you can't not not check out the sashimi so this is their sashimi section near the seafood area it's pretty fresh so as you when it's marked from Japan it's literally shipped from Japan so it's the prices are a little bit more expensive as you can see compared to the US ones but I've tried it before especially the tuna it's amazing So các bạn mình đi chợ Nhật thì đương nhiên mình phải coi cá sống đúng không? Cá sống là chợ Nhật là nổi tiếng nhất. Cái quầy này cá sống của nó nè. Chuyện nào mà nó để là from Japan là tất nhiên người ta đặt cái hàng đó là cỡ Nhật nó gỡ qua ở Nhật nó ship qua nó mới cắt ra cho mình. Rất là ngon. Ngon hơn cái loại của Mỹ nè. Mình thực sự ở Cali là cũng là seafood rất là nhiều ha. Nhưng mà mình ăn mình có cảm nhận được là cái quality đó, nó ngon hơn. Oh, the sashimi. So this, when it doesn't say it's from Japan, it's most likely from California itself or elsewhere. But it's still good. It depends on the cut you want, right? So the chutoro and otoro cut is is pretty, um, it's pretty, I guess, creamy, so to say, when you when you bite into it, it melts in your mouth. Okay. Nếu mà các bạn muốn ăn mà không cần của Nhật cũng được, mình thì thích lựa chutoro hay otoro. Lãnh gần cái bụng, tất nhiên nó rất là béo và nó ăn vô tan vô cái hậu. Nếu mà mấy người biết ăn sẽ sẽ thích cái này hơn. Tại vì cái cái chutoro bình thường á, mấy người mà không biết ăn sẽ thấy là rất là tanh ăn sashimi. This is just regular tuna. Look, they have pre-cut sashimi for you platter, so you can literally just go in here and you don't need to go to a Japanese restaurant. Nè các bạn, người ta cắt sẵn, người ta bán cho mình là 35 đồng một, một case này á Mình khỏi đi ăn tiệm đó Tại mình đi ăn tiệm cũng chắc còn mắc hơn đó, như là 60 đô mình nói rồi giống vậy nè Nè, các, nó có loại nhỏ này nè Loại nhỏ này là 19 .99. So I was saying you can go to Japanese restaurant and order this type of platter, it'll be like 60 bucks But here it's like 39.99, the small one's 19.99 Okay, all y'all and your fancy caviar, this is my type of caviar. It is fish eggs or salmon eggs, and they soak it in their special soy sauce, called, and they will call it ikura. So the price you see is by pound, right? So we're not buying a pound, so they separate it into cups. So when I crave it, I would just buy the smallest one, meaning the price is the cheapest, and I'll, because I'm the only one that eats this kind of stuff, well, besides my husband, but I, I eat most of it. <cười> Các bạn mình thích ăn trứng cá hồi, nhưng mà trứng cá hồi của Nhật đó thì nó ngâm vô cái 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 nước tương của họ rất là ngon. Là nó kêu bằng ikura là cái loại này nè. Nè, thấy mình giá ha, đừng có hấp thồn ha, cái giá này là bài pao. Tuy nhiên nó bán cho mình nó vô ly sẵn rồi, mình chỉ lựa cái này cái cái giá mà thấp nhất á là nó nhẹ nhất là nó ít nhất thì mình lựa đó thôi. Thường thường á mình sẽ lựa cái giá nào mà mắc nhất là mình mua tại vì cái giá mình biết cái đó là ngon nhất cái loại ngon nhất lại nó có hai loại cái này là wild salmon ha so I choose the one that's um that has the most expensive price per pound because I know the flavoring is gonna be the best right because this is the wild one and then this one it says ikura shoyusuke this is the it's still You know, it's still USA, but the grade is different. So I'm gonna pick this, but I need to pick the smallest one. So let's see.
of course, the Japanese culture, it's big on matcha, right? So they have a whole dedicated section to matcha. Everything matcha, snacks matcha, tea matcha, cookie matcha, chocolate matcha. You can find it. So các bạn, mấy, tất nhiên trong truyền thống của Nhật là matcha là không thể thiếu. Matcha là trà xanh của họ, đúng không? Là cái chợ này là nó có nguyên một cái chỗ là chỉ trà xanh thôi. Nhưng mà cái, cái gì liên quan tới trà xanh cũng có nó. Nước trà xanh, trà trà xanh, à, bánh phú trà xanh, à, chocolate trà xanh, tất cả ấy. Um, mochi cha san even mochi has matcha mochi okay look it's her again look at that look at that look at that again it's her again cũng là cũng là con nhỏ này cũng là theo mình thấy chưa không mua đâu mình nhận rồi không mua không mua là không mua see matcha uh, 